নমস্কার দর্শক বন্ধুরা শনিবার তবে এসেই গেল আহ আমি ভীষণ প্রতীক্ষায় থাকি কারণটা কেন আপনারা সকলে সবাই জানেন একই তো বিজ্ঞান এবং এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে তো আপনারা জানেন বন্ধুরা যে প্রতিবারই ঋদ্ধিকেতানের এই বৈঠকে বিশেষ কিছু আমন্ত্রিত অতিথি আমাদের এই বৈঠকে আমরা দেখিনি আজকেও তার ব্যতিক্রম হয়নি এবং আজকে আমাদের সঙ্গে যিনি আছেন তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে বাংলার একজন হিরো বলা চলে অন্তত আমি তো তাকে সেরকমই ভাবি তিনি একজন পডকাস্টের হিরো সৃজন কুণ্ড আমাদের সঙ্গে আজকে রয়েছে আমাদের ভীষণ প্রিয় মানুষ সৃজন দাস সৃজন দাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ঋদ্ধিকেতনের এই বৈঠকে নমস্কার সৃজন দা নমস্কার শুভ সন্ধ্যা মেঘালয় গেছিলাম একদিন গুয়াহাটিতে ছিলাম তো ওই কামাখা টেম্পল যাওয়া হয়েছিল এই মুহূর্তে আমি তিন চারজন বন্ধুকে দেখতে পাচ্ছি আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা নির্ধারিত সময়ের আধ ঘন্টা আগে শুরু হলো কারণ আমাদের আজকের দিনে বিশেষ অতিথি তিনি খুব মানে তারাই রয়েছেন আজকে কারণ ট্রেন ধরতে হবে কিন্তু শ্রীজনদাকে তো মানে মঙ্গলবার কথা হলো যে শ্রীজনদাকে নিয়ে বসা যায় কিনা তার আগের স্যাটারডে না শ্রীজনদাকে পাওয়া যাচ্ছে না ভীষণ ব্যস্ত ভীষণ ব্যস্ত কিন্তু আজকে আর ছাড়া পেলেন না শ্রীজনদা তো সকলে একটু বলুন যে আমাদের ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছেন কি না একটু মন্তব্য করলে খুব ভালো হয় কে বা কারা আছেন যদি একটু মন্তব্য করে জানান যে আমাদের ঠিকঠাক শুনতে পাচ্ছেন তবে আমরা অনুষ্ঠানটা এগিয়ে নিয়ে যাই আমি তো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি সুজানদা আপনার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আমি পাচ্ছি আমি পাচ্ছি আচ্ছা তাহলে ধরে নিই যে আমাদের বন্ধুরা আমাদের শুনতে পাচ্ছেন এবং আমরা একজন ব্যাংকার থেকে একজন পডকাস্টার হয়ে ওঠা এই গল্পটা ঠিক কি ট্রিগার করলো আপনাকে সত্যি বলতে আমি ব্যাংকার থেকে পডকাস্টার হয়ে উঠিনি ব্যাংকারই আছি আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমার বাড়ি ছেড়ে এখন একটু দূরে রয়েছে পরিবার কলকাতা তো তার ফলে যেটা হয় অফিস করে আসার পরে আমার হাতে অনেকটা সময় থাকে যেটা সাধারণত ওটিটি দেখে বা কিছু সময় গল্পের বই বা এমনি আমি নন ফিকশনে অনেক পড়ি তো সেগুলো পড়েই কাটছি হঠাৎ করে ফেসবুকে আমি দেখি একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেটা স্পটিফাই পত্র ভারতী এনারা একটা কম্পিটিশন করছে যেখানে ওনারা চেয়েছেন যে যারা বাংলায় কথা বলতে পারেন বা কথা বলতে আগ্রহী তারা যেন এই কম্পিটিশনটায় অংশগ্রহণ করেন মানে একটা পডকাস্ট কম্পিটিশন তো যেটা স্পটিফাই একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড বাংলায় সাহায্য করছে পত্র ভারতী তো এনারা দুজনে মিলেই এটা করেছেন কম্পিটিশনটা সেটা বললে লোকে অনেকটা বেশি সহজে বুঝতে পারবে কোন এক ভদ্র লোক আমি নামটা একদম ভুলে যাচ্ছি এখন মনে ছিল তো তিনি এই পডকাস্ট নামটা নিয়েছিলেন কারণ তখন মূলত আইপডে এটা শোনা হতো এবং আইপডে শোনা হতো এবং মানে আইপড আর ব্রডকাস্ট এই দুটো টার্ম মিলিয়ে পডকাস্ট এই টার্মটা এসেছে আচ্ছা বাহ এটা তো জানা ছিল না আইপড আর এটা কি বললে ব্রডকাস্ট আমরা যেটা ব্রডকাস্ট আমি ব্রডকাস্ট ওকে ব্রডকাস্ট থেকে পডকাস্ট পডকাস্ট বাহ বাহ এটা তো বেশ লাগবে জনপ্রিয় পডকাস্টিং অ্যাপ অ্যাপল পডকাস্ট এবার তারপরে আস্তে আস্তে বাকিরাও মনে করেছে মিডিয়ামটার একটা গুরুত্ব রয়েছে 
তো ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়েছে পশ্চিমবঙ্গেও বেশ কিছু বিশেষ করে আমি রেডিও মির্চির কথা বলবো মানে ওনাদের অনেক প্রোগ্রাম মূলত অডিও বেস প্রোগ্রাম ইন্টারনেটে শোনা যায় তো সেগুলোও শুনেছি আর আমি ইংলিশ পডকাস্ট বেশ কিছু শুনেছি তো আমার মোটামুটি একটা আইডিয়া ছিল যে কিরকম হতে পারে কিন্তু নিজে আমি আসাজ কখনো মানে বলার রিস্ক কোথাও নেই ছোটবেলায় দুটো কবিতা শিখেছিলাম একটা সুকুমার রায় সৎপাত্র আর রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা ওটা দিয়ে মানে একটা বয়স অব্দি চলে গেছে তারপরে আর দরকার পড়ে বাকি তো লেখালেখিও মানে একসাথ কিছুই নাই ফেসবুকে টুকটাক নিজের মতো করে লেখা মানে সেগুলো সেগুলো কোনোটাই সাহিত্য ধর্মী নয় মানে অনেক বেশি মানে বন্ধুদের সাথে মজা করেই লেখা সেগুলো তো মানে সেগুলোকে কোনোভাবে সাহিত্য বলা যায় না বা মানে সেগুলো ছাপার যোগ্য নয় মানে গালাগালি ছাপার যোগ্য নয় বললে ছাপার যোগ্য নয় বলে গালাগালি নয় কিন্তু মানে জাস্ট মজা করে লেখা বা কিছু তীর্যক লেখা কোনো বেশিটাই হয়তো খেলাধুলো নিয়ে দু চারটে হয়তো রাজনীতির ছোঁয়া থাকে এইটুকুই মানে ঘটমান বর্তমানকে নিয়ে টুকটাক লেখা এবার কিন্তু সেটা প্রচুর কিছু মানে অ্যাপ্রিসিয়েশন পাওয়ার মতো লেখা কোনোটাই নয় বা ভাইরাল হয়েছে এরকম লেখা কোনোটাই নয় লেখালেখি পছন্দের ব্যাপার নয় কিন্তু মানে লেখালেখি বলতে গেলে নয় আমি লেখক নই যেমন কলকাতা বইমেলা গিয়ে আপনি যদি র্যান্ডামলি দশ বার ঢিল ছোড়েন তার সাতটা ঢিল কোনো না কোনো লেখকের গায়ে গিয়ে লাগবে তো আমি কলকাতা বইমেলায় পাঠক হিসেবে যাই বই বই কিনে চলে আসি এবার তবে কিছু লোকের লেখা ভালো লাগে বা কিছু লোকের বক্তব্য ভালো লাগে যেমন চন্দ্রিল ভট্টাচার্য মানে উনি অনেক সিরিয়াস বিষয়কে অনেক 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 লাইট করে লিখতে পারেন একই রকম ভাবে অনিন্দ চট্টোপাধ্যায় মানে দুজনেই চন্দ্রবিন্দুর ভক্ত মানে আমি এই দুজনের খুব বড় ভক্ত সবার কাছে পৌঁছে যাবে জিতু আমাদের সাথে এই কম্পিটিশনেই ছিল এবং জিতু জিতুর পডকাস্টও খুব ভালো মানে আমি খুব ভালো লাগছে শুভ সন্ধ্যা আপনাকে স্বাগত জানালাম আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ভীষণ ভালো লাগছে আমি জানি যে বা ভূমিকা চলে এসছে আরো একজন পডকাস্টার সেই গ্রুপের ববিতা স্বাগত জানাচ্ছি আমাকে বলছে আছি পার্বিতা দি সৃজনদা কিন্তু দারুণ ফটোগ্রাফি করেন সৃজনদার কথাটা গুণ আছে বলুন তো সৃজনদার ইচ্ছে গুলো জাগে কয়েকদিন করি তারপর ইচ্ছে চলে যায় বন্ধ হয়ে যায় আমার একটা ডিএসএল আর ক্যামেরা দু হাজার দশে কিনেছিলাম ক্যামেরাটা যত করে দিচ্ছে সব তাই না মানে প্রচুর খুব ভালো পডকাস্ট হয়েছে মানে মানে এক্সেপশনালি ভালো একদম প্রফেশনাল হ্যাঁ বন্ধু প্রচুর পেয়েছে বন্ধু প্রচুর পেয়েছে মানে সাধারণত যেটা হয় যে স্কুল কলেজের পরে আর নতুন করে বন্ধু হয় না মানে হয় শত্রু না হলে শত্রু না কার লেখা আমার মনে পড়ছে না এখন কারোর একটা লেখা কিন্তু সেটা হয় না কিন্তু এই এখানে আমি বেশ কিছু ভালো বন্ধু পেয়েছি সেটাই এবারে একটু সৃজন্ত জানতে চাইবো মানে সেই পুরো অভিজ্ঞতার একটা টানা এক মাসের একটা অভিজ্ঞতা ছিল তারপরে আমার ক্ষেত্রে এই জার্নিটা এই জার্নিটা কিভাবে আমি একটা গল্প দিয়ে শুরু করবো আমার মানে কলেজ লাইফে আমার এক বন্ধু বলেছিল তো 
তার পাড়ায় একটা কম্পিটিশন হচ্ছে যে আইসক্রিম খাওয়ার কম্পিটিশন পাড়ার মহিলাদের মধ্যে তো সবাই তাড়াহুড়ো করে খাচ্ছে তো একজন মহিলা রয়েছেন যিনি তাড়াহুড়ো করছেন না তিনি প্রত্যেকটা আইসক্রিম অল্প অল্প করে নিচ্ছেন একদম আরাম করে খাচ্ছেন এনজয় করছেন তো আমি ঠিক সেই মোড়ে ঢুকেছি যে মানে মানে প্রচুর লোক রয়েছেন যারা মানে প্রফেশনাল বাচিক শিল্পী আমি সেটা নয় প্রচুর লোক রয়েছেন যাদের পাবলিশ লেখা রয়েছে মানে এটা আমি জেনেছি যেহেতু আমাদের মেন্টারের একটা গ্রুপ করা হয়েছিল তাদের প্রোফাইলে গিয়ে দেখছি মানে একদম হাই ফাই লেভেল মানে প্রত্যেক মানে কম বেশি প্রচুর লোকের বই ছাপা হয়েছে কম বেশি প্রচুর লোক একদম প্রফেশনালি আবৃত্তি করেন খুব ভালো বলেন অনেকে মানে সাথে মিউজিক টিউজিক দিয়ে একদম প্রফেশনাল জিনিস করেন তো আমি জানি আমার কিছু হবে না কিন্তু আমার একটা ব্যাপার ছিল যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাকে একবার একটা টিভির প্রোগ্রামে যেতে হয়েছিল এবং সেটা আমাকে আমার মানে অর্গানাইজেশন থেকে পাঠানো হয়েছিল যে একটা বড় সড়ো ফ্রড হয়েছিল দু হাজার ষোলো সালে আমাদের কাছে ওটিটি চলে এসে অনেকগুলো অপশন চলে এসে তখন মূলত টিভিটা এন্টারটেনমেন্ট এর জায়গা এবং নিউজ চ্যানেল এর সাথে কম্পিটিশন বোধ হয় তখন ছিল ওই মানে ডেলি সিরিয়াল গুলো আমার মনে হয়েছিল কিছুটা পাবলিক হয়তো ভয় পেয়ে যেতে পারে মানে অতটা ভয় পাওয়ার দরকার নেই শুধু অ্যাওয়ারনেসটা দরকার কিন্তু ওই টোটাল আধ ঘন্টার প্রোগ্রাম অ্যাড বাদ দিয়ে বোধ হয় কুড়ি বাইশ মিনিট মতো আমি ওই মিনিট খানেক মিনিট দেরকে বেশি বলার সুযোগ পাইনি কিন্তু বলার অনেক কিছু ছিল দু চারবার ভেবেছি যে মানে বিশেষ করে পুরুলিয়াতে আসার পরে দু চারবার ভেবেছি যে আমি ইউটিউবে বলি কারণ আমার হাতে সময় রয়েছে কিছু পাবলিক অ্যাওয়ারনেস এর জন্য কিছু করা দরকার কারণ আমি প্রচুর লোককে দেখেছি একদম সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র অ্যাওয়ারনেস এর অভাবে ফিনান্সিয়াল লস হয়ে গেছে তো সেই জায়গাটা আটকানো হয়েছিল কি করা যেতে পারে তো ভাবলাম যে ঠিক আছে মানে আমার যে বক্তব্য আছে সেটা আমি আমার মতো করে বলি প্রথম একটা দুটো এপিসোডের পরে মনে হলো আমার নিজে যেটা বলেছি সেটা শুনতে একদম ভালো লাগছে না কারণ আমি এক্সপেরিমেন্ট করতে করতে গেছি কোনটা মানে একদম এই জিনিসটা দিয়ে রেকর্ড করেছে কোনটা হেডফোন ছাড়া করেছে একদম সোজা মাইককে মুখের সামনে মানে ফোনটাকে মুখের সামনে এলে কিন্তু শুনতে ভালো লাগে তো আমাদের মেন্টার যিনি ছিলেন গৌরব তাপাতের উনি বললেন যে ভালো পডকাস্ট করার জন্য একটা মাইকের দরকার হয় তো সত্যি বলতে একটা পডকাস্ট করার জন্য আমি ধরে নিচ্ছি একটা স্মার্টফোন সবার কাছে রয়েছে তার সাথে একটা ওই পাঁচ ছশো টাকার মানে বোয়া এম ওয়ান বা এই জাতীয় যে কোনো হ্যাঁ তো এইটুকু থাকলে পডকাস্ট শুরু করা যায় তার বেশি আর কিছু লাগে তো যেটা বলছিলাম তো দু তিনটে প্রথম যে দু তিনটে এপিসোড করে আমি তখন ফেসবুকে শেয়ার করেছিলাম হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে দিয়েছিলাম তাতে আমার খুব ভালো রেসপন্স আসে মানে আমার বন্ধুরা বললো বা ভালো হয়েছে তো শুনতে ভালো লাগছে কিন্তু আমি দেখলাম যে ঠিক আছে কন্টেন্টটা মোটামুটি ঠিক আছে কিন্তু আমার শুনতে ভালো লাগছে না তো মাইকটা আমি কিনলাম তারপরে মেন্টারের কথা শুনে তো তারপর ধীরে ধীরে আমি মানে আপনার কনটেন্টটা খুব ভালো লাগতে শুরু করলো এবং কনটেন্টটা সবার কাছে খুব গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠলো কারণ আপনি ডিজিটাল সেফটি নিয়ে করেছিলেন আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তারা আমার টার্গেট অডিয়েন্স হবে কিন্তু আমি দেখলাম যে সমস্ত বয়সের লোকজন শুনছে মানে আঠেরোর কমও কিছু লোকজন এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমি একটা কথা বলি সৃজন দা আমিও মানে আপনার সাথে পরিচয় হবার পর আমি যখন আপনার নিয়মিত মানে সেই এপিসোড গুলো শুনতে থাকলাম আমি কিন্তু আমার হোয়াটসঅ্যাপটা সিকিওর করলাম আপনার সেই সেফটি মেসেজ পেয়ে তার আগে কিন্তু আমার সেটা ধারণাই ছিল না যে হোয়াটসঅ্যাপটাও সিকিওর করা দরকার রয়েছে হ্যাঁ মানে এবার প্রত্যেকটা জিনিসই আমাদের মানে কোথাও ছোটখাটো ভুল 
করলে তার একটা ইম্প্যাক্ট রয়েছে আমি যদি ভুল নাও করি আমি যে ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট গুলো ছেড়ে যাচ্ছি মানে ধরা যাক আমি সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে একটা এপিসোড করেছি যেটা কিছুটা আমি নেটফ্লিক্স এর একটা মানে টকু সিরিজ এর থেকে অনেকটা কন্টেন্ট নিয়েছি কারণ আমার কাছে তো অতটা ডিটেল ইনফরমেশন থাকা সম্ভব নয় যদিও আমার বেশিরভাগ এপিসোডই ব্যাংকিং রিলেটেড কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াটা খুব দরকারি এবং সেই জন্য কিছু বলা উচিত তো হ্যাঁ আমি একটু একটু জায়গা থেকে কন্টেন্ট দরকার আমার নিশ্চয়ই তো এবার আমি যখন একটা ফেসবুকে লাইক করছি সেটার একটা যেমন গুরুত্ব আছে আমি যদি ফেসবুকে লাইক না করে শুধুমাত্র দু মিনিট ধরে একটা ছবি দেখি মানে ধরা যাক আমি যেটা এক্সাম্পল আমার এপিসোডে দিয়েছিলাম আমার বন্ধু একটা গাড়ি কিনেছে সে ফেসবুকে পোস্ট করেছে এবার আমি হয়তো লাইক করলাম না দু মিনিট ধরে দেখলাম তো ফেসবুক এটা বুঝে যাবে হয় আমি বন্ধুকে হিংসে করছি বা মানে তার সম্পর্কে জানতে চাইছি অথবা গাড়িটা আমার পছন্দ হয়েছে তো সেইভাবে ফেসবুক আমাকে অ্যাড পাঠায় এটা শুধু ফেসবুক নয় মানে ফেসবুক গুগল কম বেশি সবাই এরকম তো সেইগুলো নিয়ে বলা আছে বা মানে আমার ইউপিআই নিয়ে এপিসোডে ইউপিআই কিভাবে শুরু হলো বা আমাদের জার্নিটা প্যারাল ছিল তো কিভাবে হতে হতে গেছে তো সেটুকু আমরা দেখতে পেয়েছি তো সেইটা একটা এক্সপিরিয়েন্স সেটা আমি শেয়ার করেছি দারুণ ব্যাপার সত্যি সৃজন দাস মানে কাছাকাছি আমি আমরা যখনই আসি এত বেশি ইনফরমেশন পাই এবং এত বেশি সাহায্য পাই সেটা একটা দারুণ কথা ভীষণ এরকম মানুষ যে মানে সাহায্যের হাত এগিয়ে দিচ্ছে আরো জানার জন্য এবং নিজের কথাগুলো আরো কিভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যায় সেই সম্বন্ধে সৃজন দা ভীষণ একজন হেল্পফুল মানুষ এবং যারা রয়েছেন একটু আমি যাচ্ছি বন্ধুদের কাছে তাদের মন্তব্য ইতি অর্পণ বলছেন শ্রীজনদা আমাদের পডকাস্টার কমিউনিটির একজন এমন মানুষ যিনি সবাইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন অনেক হেল্প পাই সেটা সত্যি একটা অনেক বড় কমপ্লিমেন্ট শ্রীজনদা আহ শ্রীজনদা একজন পডকাস্টার হিসেবে যতটা সফল একজন আমার মনে হয় একজন ভালো মনের মানুষ হিসেবেও ততটাই শ্রীজনদা রুহান তোমাকে সঙ্গে থেকেও জিতু বলছেন এআই এই রিকমেন্ডেশন হ্যাঁ সেটাই উনি বলছেন যাই হোক বন্ধুরা আজকে সঙ্গে আসছেন খুব ভালো লাগছে অনেক নতুন বন্ধুদের সাথেও আজকে পরিচয় হচ্ছে আমরা গল্পটা আর একটু এগিয়ে নিয়ে যাব তাহলে যদি একটু আমি জানতে চাইছি যে এই যে রেডিও আর পডকাস্ট কোথাও তো একটা খুব গভীর মিল রয়েছে তো সেখান থেকে রেডিওর একটা এক্সিস্টেন্স তো অলরেডি রয়েছে এবং পডকাস্ট সেখানে নতুন ভাবে মানে তার বিস্তারটা করছে আমি টিভিতে একজন আজকে নটার সময় একটা বাংলা চ্যানেলে গানের প্রোগ্রাম দেখতে আমি হয়তো আমার ইচ্ছে মতো সেটাকে সকালবেলা দেখে নেব বা আমি হয়তো মাঝ রাত্রে গিয়ে দেখি তো এই লিবার্টিটা দিচ্ছে পডকাস্টের ক্ষেত্রে তাই মানে রেডিওতে যখন আমি যদি একটা প্রোগ্রাম মিস করে যাই তো সেটা মিস হয়ে যায় কিন্তু সেম জিনিস যখন আমার অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কোথাও থেকে যাচ্ছে আমি আমার সময় মতো আমার ইচ্ছে মতো আমি অর্ধেক শুনে পজ করে চলে গেলাম বাকি অর্ধেক পরে শুনলাম সেই ফ্রিডমটা আমার থাকছে তার মানে ভবিষ্যতে পডকাস্টের একটা বিশাল ভূমিকা হয়ে দাঁড়াবে আমরা যদি দেখি ইউটিউব যেরকম এখন মানে ছাপিয়ে বেড়াচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে পডকাস্ট কি তবে সেরকমই একটা জায়গা মানে নিতে চলেছে অলরেডি বোধ হয় শুরু হয়ে গেছে এটা বাইরের কান্ট্রিতে হ্যাঁ বাইরের কান্ট্রিগুলোতে রয়েছে মানে 
ইউএস বা প্রচুর কান্ট্রিতে পডকাস্ট মনিটাইজেশন হয় ভারতবর্ষে এখনো সেই ব্যাপারটা শুরু হয়নি কিন্তু মনিটাইজেশন হয় তো আগামী কিছু দিনের মধ্যে হয় মানে পডকাস্ট কখনোই আমার মনে হয় না রিলের জনপ্রিয়তা পাবে কারণ মানে একটা সময় বেশ লড়াই হতো যে ইউটিউবার ভার্সেস টিকটকার তো এখন ওই টিকটকার চলে গিয়ে রিলস চলে এসেছে এখন আলু পোস্ত ভাইরাল হয়ে যায় রান্নার রেসিপির জন্য না অন্য কারণে তো মানে যখন একটা ভিজুয়াল মিডিয়াম হচ্ছে আসলে হ্যাঁ ভিজুয়াল ব্যাপারটা তো অন্য রকম কিন্তু আমার আমার মানে কোথাও যেটা মনে হয় সৃজন দাস যে রিল যারা দেখছেন সেই মাস এবং পডকাস্ট যারা শুনছেন সেই ক্লাস সেটা অলওয়েজ ডিফার করবে এবার আমি দুটোই করি আমি জানি না আমি বাসে করব না ক্লাসে করব মানে রিল বানাই না কিন্তু রিলগুলো এট লিস্ট দেখি এবং কিছু কিছু সব করে করে চলে যাচ্ছি হ্যাঁ কিছু কিছু সত্যি ভালো ভালো রিল হয় মানে খুব মানে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা ছোট ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম বা ছোট একটা হয়তো মানে হাসির জিনিস মজার ঘটনা ছোট করে ঠিক আছে মানে খুব সুন্দর একটা দৃশ্য মন ভালো করে দিল হ্যাঁ এবং কম সময়ের মধ্যে ভালো কিছু বলারও তো একটা মানে অনেক ভাবনা চিন্তা করে করতে হয় ব্যাপারটা খুব একটা সহজ নয় মানে ভালো রিল বানানো বিশেষ করে যেগুলো ভাইরাল হচ্ছে তার অনেকটাই ভাবনা চিন্তা থাকে বলে মনে হয় যেটার জন্য আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয় অনেকটা সময় দিতে হয় মানে যারা করছেন প্রচুর লোক প্রফেশনালি করছেন খারাপ বলছি না কিন্তু মানে এবার মানে বই পড়ার সাবস্টিটিউট এখনো নির্বাচনটা হ্যাঁ নির্বাচনটা তো সেটা তো আমাদের করতেই হবে নির্বাচনটা তো আমাদের হাতে তবে পডকাস্ট করাটা পছন্দ আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়েছে যে আমার মতো লোকের জন্য পড়া সম্ভব মানে যারা মানে আমার অফিস রয়েছে বা কিছু রয়েছে তারপরে আমার পক্ষে ওই লাইট ফাইট ভিডিও সেটা ওই সমস্ত করে করা প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব তো আমার বক্তব্য পৌঁছে রয়েছে যারা মানে ক্যামেরায় ওই সাই নাচটা আসে যারা সরাসরি ক্যামেরায় আসতে চান না অথচ সেটা একটা ব্যাপার অবশ্যই রয়েছে সেটা একটা ব্যাপার অবশ্যই রয়েছে এবং মানে আমি যদি ভিডিও বানাই মানে আমাকে দেখার জন্য কেউ আসবে না তো যখন আমি শুধু অডিও বানাচ্ছি হয়তো দু চারটে লোক শুনতে পারে তো সেই ব্যাপারটা থাকেই মানে এটা তো ভিডিও আর অডিওর একটা পার্থক্য সবসময় থাকবে এবার মেবি মানে যারা ভালো করছেন মানে ধরা যাক স্পটিফাই যাদেরকে এক্সক্লুসিভ করছে বাংলায় যাদের করছে যেমন মানে আমাদের মেন্টার যিনি ছিলেন গৌরব তখন উনি ইউটিউবও করছেন বা ইমন চক্রবর্তী মানে গান করছেন এত সুন্দর তার পাশাপাশি পডকাস্ট করছেন বা আমাদের গৌরব চক্রবর্তীর যে পডকাস্ট গৌরব বলছি দুটো গৌরব বলছি মানে খুব সুন্দর হচ্ছে তো মানে ওনারা তো ভিজুয়াল মিডিয়ামে রয়েছেন তার পাশাপাশি এটাও করছেন এবার দুটো ইকুয়ালি গ্রহণ চলছে তো যারা দুটোই করতে পারবেন আমার মনে হয় রুহান কিছু বলছেন বাবা রুহান আবার কবিতা লিখলি নাকি রে আমি বাঁচতে পারিনি হৃদয় মাঝে ভাষাতে পারিনি নয়নে আমি বলতে পারিনি কত না বলা কথা লিখতে পারিনি তোকে বলতে হবে তবে এবার পডকাস্ট করতে গেলে তোকে বলতে হবে লিখে ফেল তারপরে বলে নে ব্যাপারটা রুহার মাঝে মাঝে বেশ কাব্য করে করে মন্তব্য করে সঙ্গে থাকিস ভাই সঙ্গে থাকিস আমরা আবার আলোচনায় ফিরছি তো যেটা হলো এ আমি যেটা মানে আবার ফিরছি মাঝখানে যে প্রসঙ্গটা ছেড়ে দিয়েছিলাম এই যে একটা এক মাসের পুরো একটা জার্নি সেখানে অনেক প্র্যাকটিক্যালি এক মাসের অনেক বেশি ছিল কারণ প্রাইস ডিক্লারেশন হয়েছে আরো অনেকটা করে এক মাস ধরে আমাদের শেখানো হয়েছে মানে আমাদের গ্রুপের মেন্টার ছিলেন গৌরব তপাদার আর এটা ছাড়া আরো তিনটে গ্রুপ ছিল একটাতে ছিলেন কৌলমিনা একটাতে 
তো আমি আগের ইয়েগুলো বলতে পৌলমি আগের কথা বলতে ভুলে গেছি মানে আমি ওনার ইউটিউব বা পডকাস্ট দুটোই রেগুলার শুনি রেডিও মির্চির অগ্নি ছিলেন আর সাহেব কামান তো মানে প্রত্যেকই খুব গুণী লোক এবং প্রত্যেকই ভীষণ গুণী তো আপনার মানে কাকে মনে হচ্ছে বেস্ট মেন্টর যদি বলি নাকি একজন মেন্টরই মানে আমাদের একজন মেন্টর ছিলেন আমাদের গৌরব তাপাতার ছিলেন এবং উনি প্রচুর খেটে খোটে প্রত্যেকের প্রত্যেকটা এপিসোড শুনেছেন ফিডব্যাক দিয়েছেন বা ওভারঅল জেনারেল গাইডেন্স যেগুলো দেওয়ার সেগুলো দিয়েছেন মানে ওনার গাইডেন্স না পেলে মানে আমার ক্ষেত্রে এই চেঞ্জ গুলো আসতো না আমি বুঝতে পারতাম না ভুল কোথায় হচ্ছে মানে উনি যেরকম বলেছেন যে হয়তো তুই একটা ভালো হবে না কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া প্রত্যেকটা দিতে থাকবে তাহলে দুটো জিনিস হবে এক লোকজন জানতে পারবে দ্বিতীয়ত যেটা হবে যে ফিডব্যাক আসবে কোথাও কিছু খারাপ হলে লোকজন বলবে যে না এইটা অতটা ভালো হচ্ছে না তো সেই জায়গাটা তো ইম্প্রুভমেন্টের একটা স্কোপ থেকে যায় আমি কি আমি তো জানি না কিভাবে কথা বলতে হয় তো আমাকে কিছু টেম্পলেট বেছে নিতে হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে আমার টেম্পলেট ওই মানে চন্দ্রিল ভট্টাচার্য বা রেডিও মির্চির যারা মানে দীপ মির অগ্নি সমক এনারা যেভাবে ভিডিও গুলোতে বলেন বা সমকের একটা পডকাস্ট সিরিজ হয়েছিল ইন্টারভিউ রিলেটেড তো হ্যাঁ সেটা মধ্যে দু তিনটি আমি শুনেছি তার মধ্যে একটা ইন্দ্রানী দীপ ছিল ইন্দ্রানী দীপ নিজে হ্যাঁ ওটা ওটা ভীষণ ভালো ছিল ইন্দ্রানী ছিল একটা দীপের ছিল বা আমাদের ওই বাপুরা মিমসের উন্মেশ গাঙ্গুলি ওনার ছিল এরকম শুনতে শুনতে গেছি এবং তাতে যেটা হয়েছে যে আমার নিজের লেখার বলার মধ্যে কিছুটা চেঞ্জ এসছে যেটা আমার মনে হয়েছে যে পডকাস্ট আর ভাষ্যপাঠ বা বাচিক শিল্প দুটোর মধ্যে হালকা একটু ডিফারেন্স যদি রাখা যায় সেক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতাটা একটু বাড়ে মানে আমি যদি রাবিন্দ্রিক ভাবে বলি সেটা যতটা লোকের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল হবে আমি যদি খুব ক্যাজুয়ালি বলি মানে আমি চায়ের থেকে বসে আমার বন্ধুর সাথে যেভাবে কথা বলি সেটা যদি বলি সেটা অবশ্যই গ্রহণযোগ্যতাটা অনেকটা বেড়ে যায় তো আমি চেষ্টা করেছি আমি হয়তো আমার লেখাটা মোটামুটি একটা লিখেছি লিখে আমি যখন বলছি আমি লেখাটা থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছি তার ফলে যেটা হচ্ছে অনেক সময় হয়তো আমি লেখার সময় আমার লেখাটা অনেক একটু কঠিন বাংলা চলে আসে এবার সেটা বলার সময় আমি হয়তো ইংলিশ ওয়ার্ড ইউজ করছি মানে আমি এই কদিন আগে আমাদের একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেখানে আমি লিখেছিলাম যে মানে একটা মাতালকে আমি যদি গিয়ে বলি যে তুমি মদ খেও না তোমার যকৃত খারাপ হয়ে যাবে আর আমি যদি বলি মদ খেও না তোমার লিভার খারাপ হয়ে যাবে তো দুটোর ক্ষেত্রে একটা পার্থক্য আছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য একদম আমি গ্রহণযোগ্য বলবো না অ্যাকসেপ্টেবল বলবো সেইটা আমাকে ভাবতে হয়েছে বা মানে আমার লেখার পরে অনেক ক্ষেত্রেই পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে সেটা কিছুটা কাব্যিক হয়ে যাচ্ছে তো সেটাকে আরো বেশি চলিত করতে হয়েছে আরো বেশি মানে আমি অ্যাটলিস্ট এটা মাথায় নিয়ে চলতাম যে আমার লেখা যেটা হয়েছে তার থেকে ফাইভ পার্সেন্ট ওয়ার্ড কে বাংলা থেকে ইংলিশ করতে হবে কারণ আমি যখন লিখছি অভ্যেস বসত আমার বাংলাটা চলে আসছে কিন্তু আমি যখন বলি আমি হয়তো ওই বাংলা শব্দটা বলি না তো সেইগুলো নিয়ে আমাকে একটু ভাবনা চিন্তা করতে হয়েছে এবার এটাই যে ঠিক নিজেকে সংশোধন করতে করতে এবং সেটা নিয়ে এখনো করে যায় যার জন্য আজকে মানে সৃজন দাকে ডাকলাম আমাদের এখানেও মানে অনেকেই রয়েছেন যারা পডকাস্ট সম্বন্ধে খুব একটা ফ্যামিলিয়ার না আমি যেটা আপনাকে বললাম এবং পডকাস্টে কি ওরা জানতে চাইছেন এবং ওদের মধ্যে কোথাও একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে সেভাবে পডকাস্ট করতে গেলে হয়তো তাকে এই যে আপনি যেটা বললেন বাচিক শিল্প নিয়ে খুব সচেতন থাকতে হবে কথা খুব সুন্দর করে বলতে হবে কিন্তু এটা তো একদমই না যেটা আমি উল্টো বললাম আমি উল্টো বললাম মানে আমি উল্টো বললাম 
এবার ইনফ্যাক্ট এই একই জিনিস আমি শুনলাম আরেকটা পডকাস্টে ওই অমিত চন্দন একটা পডকাস্ট গত বছর করেছে এটা অবশ্য হিন্দিতে তো অমিত চন্দনের সাথে জাকির খান মানে দুজনেই আমাদের কাছে হয়তো মানে স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান হিসেবে বেশি পরিচিত তো জাকির খান আমি যেটা জানলাম যে উনি বছর সাতেক রেডিওতে কাজ করেছেন তো উনিও কম বেশি এটাই বলেন যে মানে কারোর গলা হয়তো খুব গম্ভীর খুব ভালো বলতে পারে কারোর গলা পাতলা তার কনফিডেন্স এর অভাব থাকতে পারে কিন্তু ঘটনা হলো যে যার সাথে অডিয়েন্স কানেক্ট করতে পারবে আমি কিভাবে কি বলছি এবার যেমন আমাদের মেন্টার যিনি ছিলেন গৌরব উনি একটা জিনিস বলেছিলেন যে রেডিওতে যেটা বলা যে মানে বন্ধুরা এটা শুনছো মানে একটা বহুবচন ব্যবহার করা হয় কিন্তু যখন পডকাস্ট হবে ইট ইজ ওয়ান টু ওয়ান মানে একটা লোক সে রেডিওতে শুনছে না দশজন একসাথে মিলে রেডিও শুনছে না সে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কানে হেডফোন লাগিয়ে শুনছে বা এক একটা ড্রাইভ করা শুনছে তো সেক্ষেত্রে মানে তুমি বা আপনি বলাটা অনেক বেশি প্রেফারেবল তাতে কানেকশনটা অনেকটা বেটার হয় তো সেই সবগুলো আমি আমার মতো করে চেষ্টা করেছি ভালো তো যারা রয়েছেন বন্ধুরা সুজানদা সম্বন্ধে তো আলাদা করে আর কিছু বলার নেই সম্প্রতি একটা বইতেই পড়ছিলাম যে মানে এমন একটা সময় আসবে যখন প্রত্যেকটা মানুষ পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ জনের কাছে ওয়ার্ল্ড ফেমাস হবেন তো আমি সেইটা হয়ে গেছি এবং আমার সেই টাইমটা শেষ এবার আমি বাকিদের মতো একদম সাধারণ আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমিও তো শিখতে শিখতে এগোচ্ছি তো বাকিরাও যারা রয়েছেন এবার আমার যদি শুনে মনে হয় যে কোনো একটু কিছু ছোটখাটো চেঞ্জ করলে বেটার হবে তো আমি মানে সাথে সাথে বলে দেয় এবার কারোর হয়তো খারাপ লাগতে পারে আমি যাই না মানে এবার গ্রুপে কেউ কোন পডকাস্ট দিলে আমি সেগুলো শুনি এবং শুনে বলে দিয়ে যে আমার মনে হয় যে এই চেঞ্জটা হলে হয়তো বেটার হতো কারো খারাপ লাগছে না সেই সেই সাজেশনটাই যে আপনি দিচ্ছেন এ বাবা না না একদমই না আমার মনে হয় আপনি যে সাজেশনটা দিচ্ছেন তাদের প্রত্যেকের তে শুনে শুনে আপনি নিজস্ব একটা মন্তব্য দিচ্ছেন একটা ফিডব্যাক জানাচ্ছেন সেটুকু সময় বা কতজন দেয় বলুন একটু বেশি শুনবে ওভারঅল ব্যাপারটা একটু ভালো হবে এতজনের মধ্যে এই স্বীকৃতিটা আমার মনে হয় তখন তিনশো জনেরও বেশি তিয়াত্তর জনের এবং তিয়াত্তর জনের মানে আপনি যদি মধ্যে সবাই খুব ভালো সবাই খুব ভালো সবাই খুব ভালো তারপরেও মানে প্রথম হিসেবে বিজয়ী হলেন আমাদের সৃজন তো সেটা সেটা হ্যাঁ সৃজন কুন্ড আগে কখনো সেরকম সেভাবে কোনো বাচিক শিল্পী ছিলেন না নিজেকে নিজে তৈরি করেছেন নিজেকে নিজে উত্তরণের পথে নিয়ে গেছেন অবশ্যই হ্যাঁ মেন্টারশিপ একটা চলছিল স্পটিফাই যেটা অ্যারেঞ্জ করে দিয়েছিল কিন্তু এই যে নিজেকে বারবার করে সংশোধন করে এগিয়ে যাওয়া শিখতে শিখতে এগিয়ে যাওয়া এবং তারপরে যখন স্বীকৃতিটা পাওয়া গেল শ্রীজামদা কেমন মনে হলো সেই দিনে তখনকার সেই নামটা যখন ঘোষণা হলো তখনের কয়েক সেকেন্ডের জন্য বিশ্বাস করিনি কিন্তু মানে ভালো লাগা তো অবশ্যই এবার তারপরে গিয়ে জানতে পারলাম যে মানে বিচারকের মধ্যে মানে মির ভগবান 
হ্যাঁ এবার ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী আর পত্র ভারতী বেসা চ্যাটার্জি এনারা সবাই বিচারক ছিলেন এবার মানে ওনারা শুনে ভালো বলেছেন এবার এর থেকে বেশি পাওনা আর কি হতে পারে মানে ওনারা শুনেছেন এটাই অনেক বড় পাওনা এবার শুনে ওনাদের ভালো লেগেছে এর থেকে বেশি পাওনা আর কি হতে পারে সত্যি আর একটা মানে এই মুহূর্তে যেটা মনে আসছে জিজ্ঞেস করব সবচেয়ে প্রথমে খবরটা কাকে দিতে মন দিয়েছে হ্যাঁ মিডিয়া তো তৎক্ষণাৎ সে খবরগুলো ধরছে কিন্তু সবচেয়ে প্রথম কাকে মনে হলো কাকে ফ্যামিলিতে আমি সাথে সাথেই মানে ছেলে আর মিসেস ওদেরকে ফোন করলাম তারপরেই মা আর ভাই এদেরকে মানে জানিয়ে দিয়েছে ওখান থেকে তো এই এখন অবধি সৃজনদের কতটা এপিসোড আপনার রয়েছে টোটাল এপিসোড আমি অ্যাকচুয়ালি দুটো শুরু করেছি দুটো শুরু করেছি ইন দ্য সেন্স ডিজিটাল সেফটি এটা কম্পিটিশনের জন্য ছিল এবং এটা কন্টিনিউ হচ্ছে কিন্তু আমি যেটা দেখলাম যে সেফটি নিয়ে প্রচুর কিছু টপিক নেই মানে একটা সময় এসে রিপিটেশন হয়ে যাবে চর্বিত চর্বণ হয়ে যাবে তো নিজের চর্চাটা রাখার জন্য মূলত প্যারালালি একটা পডকাস্ট শুরু হয়েছে যেটা নাম সৃজনের পডা বলি তো ওটাতে হয়তো আমি কিছু দেখছি কিছু দেখে আমার কিছু মনে হচ্ছে মানে ধরা যাক আমি অফিসের কাজে কোথাও একটা গেলাম সামনে একটা ভালো জিনিস দেখলাম সেটা নিয়ে একটু খোঁজ খবর নিলাম সেটা একটা রয়েছে বা হয়তো কোন একটা সিনেমা দেখলাম কোন একটা ওয়েব সিরিজ দেখলাম কোন একটা গান শুনলাম বা হয়তো রান্না করতে গিয়ে গোলমাল করে ফেললাম সেই সমস্ত নিয়ে বলার একটা জায়গা আছে এবার কিছু লোক হয়তো শুনবেন কিছু লোক একটা শুনবেন না তো এবং সব থেকে বড় কথা আমার নিজের চর্চাটা চালু থাকবে যারা মনে করেন যে আপনাদের কিছু বলার রয়েছে তারা অবশ্যই পডকাস্ট একটা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন এবং খুব শিগগিরই আমি এখানে ঠিক কজন বন্ধু আছেন জানি না আমি বিশেষত আসামের বন্ধুদের জন্য বলছি গুহাটির বন্ধুদের জন্য বলছি যে পডকাস্টের পডকাস্ট নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ খুব শিগগিরই একটা হবে এবং সেখানে আমি চাইব শ্রীগামদার সাহায্য যেন আমরা পাই পেলে আমরা খুব বৃদ্ধ হব সেটা সেই সম্বন্ধে একটা ভাবছি কারণ অনেকেই পডকাস্ট নিয়ে কিন্তু ভাবতে যিনি শুরু করতে চান তার জন্য আমি বলতে পারি আমরা হোয়াটসঅ্যাপ এ যেরকম ভয়েস নোট পাঠাই মানে ব্যাপারটা একদমই সেরকম সহজ তার বেশি কিছু শুরু করার শুরু করলে ফেসবুক দুচারটা লোককে বেশি দেখায় এইসব ছোটখাটো জিনিস মানে করতে করতে শেখা যায় এটা শুরু না করলে বা একদম প্রথমেই হয়তো শেখার দরকার নেই শুরুটা করার দরকার আমার যেহেতু মানে টোটাল মোটামুটি তিরিশটার কাছাকাছি এপিসোড হয়ে গেছে বা তিরিশটা বেশি হয়ে গেছে দুটো মিলে তো আমার কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছে কোনটা কারোর ভালো লেগেছে কারোর ভালো লাগেনি সেগুলো আমি শিখেছি সেগুলো শেয়ার করতে পারি একেবারে কোনো অসুবিধা নেই সত্যি আজকে অনেক কিছু জানলাম সেই জানদার থেকে ইতিমধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি সুমঙ্গল দাসকে এবং পিযুষ দাকে শুভ সন্ধ্যা সুমঙ্গল দা এবং পিযুষ দুজনেই আমাদের রিভিকে তাদের নিয়মিত দর্শক শ্রোতা যাই বলা যায় ওরা থাকেন ওরা ভীষণভাবে রিভিকে তানকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আমি অবশ্যই আপনাদের কাছে জানতে চাইব যে আজকে আমাদের এই আলাপ আলোচনা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই একটু মন্তব্য করে জানাবেন কিছুটা যদি থাকেন আপনি খুব দেরিতে এসছেন শুরুটা হয় উনি ঠিক সাড়ে সাতটাতেই এসছেন হ্যাঁ একদম তাই একদম তাই 
হ্যাঁ জয়শ্রুতি বলছেন ভালো লাগছে হ্যাঁ জয়শ্রুতি এবার নিশ্চয়ই তোমার ভয় অনেকটাই কেটে গেছে পডকাস্ট নিয়ে কারণ আমাদের এরকম অনেকের অনেক কিছু কিন্তু বলার রয়ে গেছে অনেক কিছু যা আমরা বলতে পারি এবং বলার জন্য এই মাধ্যমটা যেখানে আমাদের মানে সাত গোজ করে বসতে হচ্ছে না আমাদের ক্যামেরার সাথে সেই মানে ক্যামেরাতে ভয় পেয়ে বসতে হচ্ছে না আমরা নিজেদের মতো করে নিজে একা একা কিছু বলতে পারি এবং তারপরে সেই কথাগুলো কিন্তু পৌঁছে দিতে পারি অন্য বন্ধুদের কাছে তো সেই ক্ষেত্রে সৃজনদা এমন একজন দৃষ্টান্ত হয়ে আজকে রয়েছেন আমাদের কাছে সৃজনদা কিন্তু সেইভাবে যেটা বললাম আগে সাংঘাতিক ভাবে বাচিক জগতের সাথে কিন্তু একজন ছিলেন না কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকে কিন্তু একজন পডকাস্টের হিরো হিসেবে উনি পরিচিত এবং সৃজনদা খুব সাধারণ কথায় সাধারণ ভাবে ওনার কথাগুলো বলে গেছেন ওনার যখন মনে হচ্ছে ডিজিটাল সেফটি নিয়ে লোককে এভার করা দরকার এবং এই কাজটাতে উনি ভীষণ দক্ষ উনি সেই সাবজেক্টটাই বেছে নিয়েছেন সেই কন্টেন্টটাই ধরে এগিয়ে চলেছেন এবং এখন হয়তো নানা রকম নানা কিছু করছেন যেটা আমি সেদিন শুনলাম যেটা সেটা দারুণ মজার ছিল হাজি কাকুকে নিয়ে ওটা দারুণ আপনারা যারা দেখতে চান শুনতে চান সরি দেখতে চান নয় শুনতে চান তারা কিন্তু সৃজনের পদাবলী স্পটিফাইতে গিয়ে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবেন সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন আর কিভাবে শোনা যাবে সৃজনদা ফেসবুকেও তো আপনি দিচ্ছেন এবং ইউটিউবেও চলে আসছে না মানে আমাদের কম্পিটিশনের এইটা একটা ব্যাপার ছিল বলা হয়েছিল যে মানে যত বেশি মানুষ শুনবে তার উপরেও পয়েন্ট আছে তো আমি যেটা করেছিলাম যে গুগুলে মানে রাত্রে প্রায় রাত রাত জেগে গুগুলে আমি খোঁজ করেছি যে মানে পডকাস্ট শোনার প্ল্যাটফর্ম কি কি আছে মানে আমি অ্যাটলিস্ট কুড়ি পঁচিশটা প্ল্যাটফর্মে ইনসিওর করেছি যাতে কেউ গিয়ে ডিজিটাল সেফটি সার্চ করলে পেয়ে যায় বা সার্চ না করলেও পেয়ে যায় মানে কেউ যদি ধরা ধরা যায় কেউ পেয়ে সার্চ করছে তবে সব প্ল্যাটফর্ম হয়তো জনপ্রিয় নয় তবে আমি যেটা দেখেছি যে স্পটিফাই সব থেকে বেশি এটা ছাড়া গুগল পডকাস্ট অ্যাপেল পডকাস্ট অডিবল সৃজনের পটা বলি ডিজিটাল সেফটি দুটোই পাওয়া যাবে আর এটা ছাড়া আমি রিসেন্টলি যেটা শুরু করেছি যে এইগুলোকে ইউটিউবেও সাথে সাথে দেওয়া শুরু করেছি তার একটাই কারণ আমরা যেহেতু বেশিরভাগই হ্যাঁ আমরা যেহেতু বেশিরভাগই আমি বলে নি আমরা যেহেতু বেশিরভাগই অ্যান্ড্রয়েড ফোন ব্যবহার করি তো অ্যান্ড্রয়েড ফোনে ইউটিউবটা বাই ডিফল্ট ইনস্টল হয়ে আসে তো সেক্ষেত্রে একজনকে শোনানোর কাজটা অনেকটা সহজ হয়ে যায় একই রকম ভাবে আমি যদি ফেসবুকে আমি এই অডিওটা দিতে পারি প্রচুর লোক ফেসবুক করেন তো অডিওটা কারোর কাছে পৌঁছে যাওয়ার একটা ব্যাপার থাকে এবার আমার যেহেতু মনিটাইজেশনটা একেবারেই লক্ষ্য নয় আমি চাই পাবলিক অ্যাওয়ারনেস তো সেই জন্য আস্তে আস্তে আমি এগুলো দিতে থাকছি আর এটা ছাড়াও মানে পোস্টারটা আমি একটু জানতাম মানে পোস্টার জানতাম ইন দা সেন্স আমি ক্যানভা সফটওয়্যারটা আগে ইউজ করেছি ক্যানভা দিয়ে টুকটাক করে কিছু বানা মানে ছোটখাটো পোস্টার বানাতে হয় কি করে সেটা আমার আইডিয়া ছিল তো সেটা আমাকে খানিকটা হেল্প করেছে কারণ একটা পোস্টার যখন আমি ফেসবুকে দিচ্ছি দিয়ে লিঙ্কটা দিচ্ছি তো হয়তো দু চারটে লোকের পোস্টারটা দেখে আগ্রহ জেগেছে যে আমি যাই গিয়ে দেখি বা যাই গিয়ে শুনি রাখা এইটাই মানে জিনিসের জন্য ইতিমধ্যে যে মন্তব্য গুলো এসছে একটু পড়ছি আমারও ভালো লাগছে জিতু বলছেন ভালো লাগলো বেশ ভালো উদ্যোগ এগিয়ে যান সাথে আছি অনেক ধন্যবাদ জিতু আপনাকে আগামীতে আপনাকে কাছে পাবো সেটাই আশা রাখছি গায়ত্রী চলে এসছে গায়ত্রী বলছে দাদা ইজ পডকাস্ট হিরো অ্যান্ড আইডল এমং আর্ট এক্স্যাক্টলি গায়ত্রী আমরা সেটা মানি এবং সুমঙ্গল দা বলছেন এই মাত্র কাছ থেকে ফিরেছি চাটা না খেয়েই আলোচনা উপভোগ করছি অনেক ধন্যবাদ সুমঙ্গল দা উনি বলছেন খুব ভালো লাগছে আপনিও একটু দেরিতে এসছেন হয়তো কোনো ব্যাপার না আমাদের ওটা আমার পেছনে গিয়ে আমরা আগে শুরু করেছি সত্যি চাই কারণ আহ ইতিমধ্যে সৃজনদা রয়েছেন কিন্তু পুরো দিয়াতে এবং অল্প পরেই পরে তাকে ট্রেন ধরতে হবে যেটা নটা ট্রেন ধরতে হবে এবং কলকাতা পৌঁছতে হবে পরদিন সকালে 
কালকে সকালে তো তাই আমরা একটু তাড়াহুড়ো করে আগে শুরু করলাম কিন্তু আজকের এপিসোডটা সত্যি আমাদের জন্য খুব কাজের একটা এপিসোড আমরা খুব উপভোগ থেকে বেশি অনেক ইনফরমেশন পেলাম উপভোগ তো রয়েইছে নিজে কোন জিনিসটা ভালো লাগছে বা মানে কোন জিনিসটা নিয়ে আমি আমার চেনা বন্ধুর সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতে পারি হ্যাঁ মানে একটা প্যাশনের জায়গা থাকার দরকার যেরকম আমি হয়তো মানে কলকাতা ফুটবল বা বিশেষ করে মোহনবাগান নিয়ে হয়তো করতে পারতো কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা যেটা হতো যিনি ইস্ট বেঙ্গল সাপোর্টার তার হয়তো আমার পার্সপেকটিভটা পছন্দ না হতে পারত তো কিছুটা মানে পলিটিক্যাল কারেক্টনেস এর দরকার আছে বলে আমার মনে হচ্ছে না হলে প্রথম দিকেই একটা নেগেটিভ ব্যাপার চলে এলে সেটা হয়তো ভালো হবে না এক নম্বর দ্বিতীয়ত মানে নিজের প্যাশনটা বোঝার দরকার যেটা নিয়ে আমি একটা দুটো নয় আমি চাইলে মানে সারা বছর ধরে প্রত্যেক সপ্তাহে তারপরে নিজেরও আর সবচাইতে বড় ব্যাপার যেটা এই কথাগুলো ডকুমেন্টেশন হয়ে যাচ্ছে তো আমি না থাকলেও আমার নেক্সট প্রজন্ম শুনতে পাচ্ছে এই প্রাপ্তিটা তো একটা অনেক বড় প্রাপ্তি আমি যাতে বলছি আমার ভাবনাগুলো যেভাবে তুলে ধরছি সেগুলো রেকর্ডেড হয়ে থেকে যাচ্ছে অনেক বহু বহু দিন থেকে যাবে তো এই যে ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হয় আর যেতে যেতে যে ব্যাপারটা বলবো শ্রীজামদা যে পডকাস্ট মানে এই যে আমরা স্টোরি টেলিং এর তো একটা নিজস্ব ধারাবাহিকতা রয়েছে আমরা মা ঠাকুমার কাছে আমরা শুনতাম আহ দাদু দিদাদের কাছে শুনতাম তো এই ধারাটাই একটু বদলে গিয়ে হয়তো নতুন করে চলে এসছে তাই নয় কি পডকাস্টের মাধ্যমে একদমই তাই মানে মানে এটাকে ঠাকুমার ঝুলি ঠাকুরদার ঝুলি যেটা বলা হতো যে গল্প বলা হতো মানে সেটা মূলত গল্প এবার আমার ক্ষেত্রে আমি নন ফিকশনাল করছি অনেকেই গল্প বলছেন মানে কারো ক্ষেত্রে গল্প পাঠ কারোর ক্ষেত্রে মানে সেটা হয়তো শ্রুতি না হয় মানে আমি যদি পুরোনো দিনের বাংলা শব্দগুলো ব্যবহার করি এখন বললে অডিও স্টোরি বলা হচ্ছে অনেকে সেগুলো করছেন এবং খুব ভালো ভালো করছেন প্রচুর ভালো ভালো তো আপনারা যেরকম ইউটিউব হাতে চাপ দিয়ে শুনতে থাকেন এবং দেখতে থাকেন সেভাবে পডকাস্টটাও খুব ইজিলি শোনা যায় এবং সেটা নিয়ে মানে অনেকের নানা মিথ রয়েছে তো এই সমস্ত কিছু নিয়ে আমরা খুব শিগগিরই একটা আয়োজন করছি একটা পডকাস্ট ওয়ার্কশপের সেটা সম্বন্ধে আপনাদের খুব শিগগিরই জানাবো এবং যেটা আবার বললাম শ্রীজানদা আপনার সাহায্য দিতে চাই তাহলে আজকে আমি শ্রীজানদা আমাকে ধরা বাধা একটা সময় নির্ধারিত সময় দিয়ে দিয়েছিলেন তার বেশি শ্রীজানদাকে আমরা ধরে রাখতে পারবো না কারণ এক্ষুনি শ্রীজানদাকে ছুটতে হবে স্টেশনে তো শ্রীজানদা অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এই বৈঠকে আসার জন্য সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদের সাথে আপনার সাহায্য দরকার হবে সেটা আবারও বলে রাখলাম কিন্তু সকলের সামনে বলে রাখলাম এবং আরো আরো শুনতে চাই আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল আগামী এপিসোড আবার কবে আসছে আমার এবার আমার এপিসোড গুলো মানে সাধারণত যারা প্রফেশনাল পডকাস্টার তারা সপ্তাহের একটা নির্দিষ্ট দিনে করে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে মানে কিছু একটা আইডিয়া মাথায় আসতে হয় তারপরে সেটাকে লিখতে হয় তারপরে আমার অ্যাম্বিয়েন্স এর উপরে ডিপেন্ড করে আমি যেখানটা থাকি পাশেই রাস্তা স্টেশনও কাছেই তো মানে ট্রেনের শব্দ রাস্তায় সাইলেন্সার খোলা বাইকের শব্দ কুকুরের শব্দ সবকিছু শান্ত হয় মাঝ রাত্রের পরে এবার যেদিন মাঝ রাতের পরে মানে কোনোদিন যদি আমার মানে ঘুম পেয়ে যায় সেদিন আর ইচ্ছে করে না হয় না তো অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে আমি মানে দিন বেঁধে করতে পারি না যেদিন আমার করা শেষ হয়ে যায় সেই দিনটাই ভালো দিন আমি সেই দিনই আপলোড করে দিই দারুণ একটা আনন্দ হয় না আজকে আপলোড হয়ে গেল এবং আমি কিন্তু আপনার থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে কারণ এই পডকাস্ট সম্বন্ধে আমি মানে দু বছর আগেই শুনেছিলাম 
দুবছর আগে তখন আমি জানতাম যে পডকাস্ট ব্যাপারটা শুধুমাত্র ইংরেজিতে হচ্ছে তারপর বাংলায় যে সেটা শুরু হয়েছে সেটা কিন্তু আমার খুব একটা জানা ছিল না বাংলা মানে ইন্টারনেট তো সবার জন্য ইন্টারনেট তো ভাষার কোন বাধা নেই এবং এই যে এসো পডকাস্ট শিখে প্রোগ্রামটা এটার উদ্দেশ্যই ছিল বাংলা পডকাস্টার নিয়ে আসা এবং ওনারা আমি যেটা বুঝলাম যে আরো অন্যান্য ভাষাতে মানে বোধ হয় তামিল তেলেগু এই ভাষাগুলোতেও ওনারা এই ধরনের ইভেন্ট করছেন যেটা বাংলা এসো পডকাস্ট শিখে যাচ্ছে কিন্তু বাংলাতে আগে হচ্ছে এবং মানে প্রচুর জনপ্রিয় প্রোগ্রাম হচ্ছে মানে প্রচুর লোক অংশগ্রহণ করেছেন একটা মানে প্রচুর ঘন্টার কন্টেন্ট স্পটিফাইতে আপলোড হয়েছে প্রচুর কোয়ালিটি কন্টেন্ট আমি কিন্তু বিশেষ ভাবে সৃজন দাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই কিন্তু আমি পারু কথায় পারমিতা আমি যেটা শুরু করেছি আমার নিজের পডকাস্ট সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে মানে সৃজন দাস থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং আমাদের যে গ্রুপটা রয়েছে অবশ্যই গায়ত্রী রয়েছে সেখানে মমিতা রয়েছে এরাও এত বেশি সাহায্য করেছে তাই কিছু একটা করতে হলে কিন্তু ভালো মানুষ আপনাদের সঙ্গে রয়েছে ভালো মানে আমারও চলার আমারও চলার পথে মানে আমারও চলার পথে অনেকে প্রচুর হেল্প করেছেন যেরকম আরিয়ান স্ট্রিপ্ট বলে একটা স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে অরিত্র মেনলি চ্যানেল তো আমার বন্ধু এবার ও আমাকে অনেকটা গাইডেন্স দিয়েছে যে ইউটিউব কি লজিকে চলে মানে যেরকম যত রেগুলার কন্টেন্ট আসবে ইউটিউব কিন্তু সেই চ্যানেলকে তত বেশি লোকের কাছে পৌঁছে দেয় বা দেখা তো ওর একটা সাজেশন ছিল আমার জন্য যে মানে কম্পিটিশন শেষ হওয়ার পরে তুমি এটা করতে থাকো তাহলে যেটা হবে যে স্পটিফাইতে বারবার এটা সামনে আসতে থাকবে এবং বেশি লোক শুনবে কম্পিটিশনে এটাও একটা ক্রাইটেরিয়া ছিল যে কত লোক শুনছেন তো বোধ হয় আমি সব থেকে বেশি সংখ্যক এপিসোড দিয়েছি এবং মানে কম্পিটিশন শেষ হওয়ার পরেও বা প্রাইস পাওয়ার পরেও আমি এখনো চালিয়ে যাচ্ছি একটা ব্যাপার ছিল মানে অরিত্র নাম বললাম কিন্তু বা আমার মেন্টারের গৌরব তাপতারের নাম বললাম এরকম মানে প্রচুর লোক আমাকে বিভিন্ন ভাবে হেল্প করেছে আবারও নতুন কিছু আসবে সে আশাই রাখছি তাই শুনতে চাই আপনাকে আরো বেশি করে খুব খুব ভালো থাকুন অবশ্যই আপনাকে আর বেশিক্ষণ ধরে রাখছি না এবারে এবারে ছুটি দেব কারণ আপনাকে ছুটতে হবে দর্শক বন্ধুরা সকলে খুব ভালো থাকবেন দেখা হবে শিল্পী আবার আপনাদের সঙ্গে এবং অবশ্যই একটু জানাবেন যে কেমন লাগবে জয়শ্রুতি বলছেন আজ অনেক নতুন বিষয় নিয়ে অনেক কিছু জানলাম একদম তাই জয়শ্রী তাই আজকে আমরা সেটা আমরা ডাকলাম গায়ত্রী গায়ত্রী বলছে দাদা শুভ রাত্রি এই তুই আমাকেও বল শুধু দাদাকে বলছিস যে তা আমাকেও বল সত্যি খুব ভালো কাটালাম আজকের সময়টা খুব ভালো থাকুন সেটা আমরা দেখা হবে আবার শিল্পী ভালো থাকবেন শুভ রাত্রি